乃木坂46の公式ライバルとして誕生したグループ、僕が見たかった青空。8月30日にデビューシングル、青空について考える、をリリースした彼女たち23人の魅力に迫るべく、全員のインタビューと取り下ろしカットをお届けする。今回は鹿児島県出身、17歳、ガマちゃん、こと塩ガマナナ、塩ガマナナ、のインタビュー、自己紹介からお願いします。塩ガマ七夕生まれ、21歳の塩ガマナナです。鹿児島県出身です。特技は中学から練習してきたクラリネットを演奏することです。趣味は家でゴロゴロしながらアニメを見ることです。チャームポイントは愛嬌と笑顔かな。人見知りはするけど、慣れてきたらおしゃべりしちゃいます。よろしくお願いします。はじめは人見知りしてしまうんですね。塩釜ハイ、はい、自分から話しかけるタイプではないです。5月に合宿があって、同じチームや同じ部屋割りだったことは話せたけど、そうじゃないことはあまり話せなかったです。今はもう平気で話せます。船員さんに話しかけられるのは、塩釜苦手です。おしとやかになります。わら、できれば直したいです。ファンの方とのお話し会の時に猫かぶっちゃうんです。緊張しちゃって笑顔の回数も減っている気がします。それもアイドルの重要な仕事の一つですからね。塩釜ファンの方の方から話してくれることが多いので助かっていますけど、次々に話すことになるから人見知りとか言ってられません。最近は慣れてきてギャグとかもやります。特技はクラリネット。中高時代は吹奏楽部で全国大会に出場したとか。塩釜そうです。すごい練習しました。強豪校だったので上下関係もあるし、実力で測られるので厳しかったです。高校2年生の時に全国に進んだんですけど、3年生の先輩とオーディションみたいなことをやって、勝ち取りました。どんなオーディションでした。塩釜3人の枠を5、6人で争いました。順番に吹いていって、先生に、はい、いいよ、と言われた人が合格なんです。最後に私とその先輩の一気打ちになって、私が先に抜けました。その年はコロナ禍に入る前の年で、翌年から大会自体が中止になってしまったので、大会に出れてよかったです。趣味はアニメ鑑賞、塩釜ハイ、はい、今季は呪術回戦と、私の幸せな結婚が面白いです。特に好きなのは高校生が戦う系か恋愛系です。僕のヒーローアカデミアも高校生が戦うので好きです。小学校時代のアニメを発掘するのにもハマっています。休みの日は外に出たくないです。一日中ベッドの上です。僕青で一番アニメが好きなのは、塩釜杉浦栄子いです。漫画にもアニメにも詳しいです。声優さんも好きだし、塩釜さんはアイドルも好きだとか。塩釜ハイ、はい、ずっと好きで、AKB48 さん、乃木坂46さんを見てきました。鹿児島出身なので、柏木ゆきちゃんは教え子だよ、という先生にたくさん出会ってきました。わら。鹿児島県は地元愛が強いんです。いつか錦を飾りたいですか。塩釜ハイ、はい、コンサートをやってみたいです。吹奏楽部では川小ホールに立ちましたけど、コンサートとかなら鹿児島アリーナがいいだろうな。いつかできるといいな。アイドルになる前、自分がアイドルになる妄想をしたことはないですか。塩釜友達とカラオケに行くと、アイドルになりきって手を振りながら歌ってました。わら。帰り道もずっと歌っていました。アイドルになりたい願望があったのかもしれないです。オーディションに申し込む時も躊躇なく。塩釜ハイ、はい、とりあえず受けよっかな、みたいな、家族には二次審査を通過するまでは言ってなかったです。合格した時は、自分でもびっくりしました。もうファンに手を振りました。塩釜初めて手を振ったのは、お台場冒険王のイベントです。ファンの方が、手を振って、とかボードを出しているじゃないですか。アイドルになったんだなって実感しました。もっとたくさんの方に手を振りたいです。そして、いつかたくさんのペンライトが光る会場を走り回りながら歌ってみたいです。ところで、先日のオールナイト日本 X で、ある発表がありましたね。塩釜そうなんです。グループのリーダーに就任することになりました。スタッフさんからの指名ですか。塩釜そうです。私が簡単不疑問振って驚きました。
。中学では1学期だけ学級委員を任されるタイプでした。みんなに嫌われるかもとか考えず、男子に、席についてよ、合唱の練習参加しなよって怒ってばかりいたら、男子から怖いやつと思われていました。わら。でも、高校時代はそういう役職に就いたことはなかったです。やってみようと思ったのはなぜですか塩釜私が役に立てることがあればいいなと思ったからです。みんなに頼られるリーダーじゃないけど、みんなが楽しくグループにいられるように努めたいです。メンバーの反応は、塩釜おめでとうと言ってくれました。最近、レッスンで何か変更があったらみんなで教え合うことになったんですけど、それを日直性にしようってリュウボリカレンちゃんが提案してくれました。それは、私一人に任せきりにしないよう、配慮してくれたからです。みんなで分業してくれるので、今のところ辛いことは何もないです。わら。